ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனில் சேனைக்கிழங்கு வரவில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பாருங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் அதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதோட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்துருங்க இப்போ இதில் நம்ம சேனைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் சேனைக்கிழங்கு பாருங்கள் தோல் சிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா திக்கான பீஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது நல்லா கொதிச்சு ஒரு அரை பாகத்துக்கு நல்லா வெந்து வரட்டும் அதாவது ஆஃப் குக்குடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்து வரட்டும் சேனைக்கிழங்கில் வறுவல் செய்யும் போது கொஞ்சம் பழைய கிழங்காக பார்த்து வாங்க புதுசுலையும் செய்யலாம் புதுசை விட பழைய கிழங்கில் செய்யும் போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்க நல்லா கொதிச்சு ஒரு அரை பாகத்துக்கு வெந்துருக்கு நீங்கள் கத்தி வச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்ளே போகணும் இந்த கரெக்டான ஸ்டேஜ் இப்போ இதை நம்ம தண்ணி வடித்து எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி சேர்த்துறாதீங்க ஏன்னா நம்ம சேனக்கிழங்கு ஆல்ரெடி உப்பு சேர்த்து தான் வேக வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை நல்லா பெரட்டிடுங்க உடையாமல் நல்லா பெரட்டுங்க இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் இப்போது கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்க அந்த சேனக்கிழங்கு இதில் சேர்த்தடலாம் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ்வை லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எல்லா பக்கமும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வெந்து வர வரைக்கும் இதை நல்லா பெரட்டி விட்டுகிட்டே இருங்க பாருங்க இந்த மாதிரி அடிக்கடி பெரட்டி விட்டுகிட்டே இருங்க அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் ஈவனாக வெந்து வரும் அவ்வளோதாங்க சூப்பராக நமக்கு எல்லா பக்கமும் ஃப்ரை ஆகி நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு இதை நீங்கள் எல்லா சாதத்தோடையுமே சேர்த்து சாப்பிட்லாங்க சூப்பராக இருக்கும் அதாவது எல்லா வெரைட்டி ரைஸ் ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் எல்லாத்துக்கூடையும் சூப்பராக இருக்கும் இதை கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா மீன் வறுவல் சுவையில் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ரெசிபியாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண